Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan and today we will discuss two sample independent T-tests. Independent T-tests was discussed karte hai, as we have discussed with one sample T-test and paired sample T-tests. But today we will discuss independent uh, two sample T-tests. आ, आ, independent sample t-tests पे हमारे पास two independent population होती है या हमारे पास two independent groups होते हैं ये दोनों groups जो हम आ, उनकी mean differences मालूम करते हैं ये एक दूसरे पे dependent नहीं होते हैं they these both groups should be independent जब dependent की बात कि हमने की तो उसके लिए हमने pair sample t-tests apply किया था और जब हमारे पास एक ही sample था उसके लिए हमने वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई किया था और एक सैंपल पे जब हमने टू पॉइंट्स ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट किया था मेजर किया था उसके लिए हमने पेयर सैंपल टी टेस्ट यूज किया था आज हम बात कर रहे हैं कि टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स या टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को जब भी हम उसकी मीन को कंपेयर करते हैं तो इसके लिए हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करते हैं Compare mean of two groups. एक आप experimental लेते हैं treatment versus control. आ, ये भी आपके पास two groups है independent groups है. एक existing group आप male female इसमें से ले ले. तो male female दोनों independent groups है. उसकी आप अगर mean उसकी for example आप एक तो आपके पास population है male आपने उसमें से अलग ले लिया female अलग ले लिए. उन दोनों की आप एज मीन कंपेयर करते हैं कि मेल की मीन एज क्या है फीमेल की मीन एज क्या है आप क्लेम करते हैं कि दोनों की मीन एज सेम नहीं है और आपकी नल हाइपोथेसिस है कि दोनों की मीन एज सेम है तो इसके लिए आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करते हैं वी ऑफन कलेक्ट सैंपल फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन हम सैंपल टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से लेते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से जिस लाइक आपने ट्रीटमेंट ले लिया आपने कंट्रोल ले लिया आप मेल लेते हैं आप फीमेल लेते हैं वे डिफरेंट मीन बी डिफिनेटली देयर शुड शुड बी डिफरेंट मीन बट शुड बी आइडेंटिकल वेरिएंस दोनों की वेरिएंस सेम होती है वी ड्रा इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 n2 क्योंकि पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास सैंपल एक ही थे अब ये हमारे पास सैंपल दो होंगे इसलिए हम इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सैंपल n1 और n2 होंगे Assumption uh, is kya hai? the sample have been randomly selected from two independent populations. Sample of two independent populations are the underlying population are normally distributed. If you t-test apply, then the t-test parameter set population should be under, uh, normally distributed. Homogeneity of variance uh, known should uh, be uh, sigma 1 square should be equal to sigma 2 square. Both uh, the variance and homogeneity of variance कि दोनों की वेरिएंस नॉन होने चाहिए पॉपुलेशन नंबर 1 की पॉपुलेशन नंबर 2 की नाउ यू शुड हैव टू नो के क्या ये जो आपके पास एग्जांपल है क्या ये इस पे सैंपल है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो अ रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन लैक्टेशन ऑन ब्रेस्ट मिल्क वॉल्यूम a researcher uh, interested in that smoking uh, effect during pregnancy or lactation that the best milk volume of smoking effect hai. So uh, he claimed that non-smoking mother had significantly greater breast milk volume than dead smoker. The female who mother smoking doesn't do smoke, their breast milk volume is more than that who is a smoker. Hai. To test this claim, a group of smoking mother in another group of non-smoking mother was randomly selected and observed for their breast milk volume. So, this claim ke liye, inhone a group smoking mothers ka le liya, or another group non-smoking mother ka le liya. So, yaha par uh, us kya malum karna chahte hai ke uh, smoking ki effect ko dekhte hai pregnancy or lactation mein ke jo female jo mothers so, pregnancy or lactation के दौरान smoking करते हैं, उनकी breast milk volume और जो mother smoking नहीं करते हैं, तो ये कहता है कि जो smoking नहीं करते हैं, उनकी breast milk volume ज़्यादा है, वही से जो कि smoking करते हैं, दो groups ले लिए, तो यहाँ पर कहने का मकसद है कि उन्होंने two different independent group ले लिए हैं, एक smoking करते हैं, एक smoking नहीं करते हैं, तो both groups are different and independent groups. 
तो जब आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप होती है इंडिपेंडेंट सैंपल होती है तो आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं सो यहाँ पर इस दिस क्वेश्चन है कि दिस डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन सो डिफिनेटली इस इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन एंड वी हैव टू अप्लाई इट टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट another example jo uh, we, we have to solve it suppose an investigator want to evaluate the impact of health education on mother register to get antenatal care uh, investigator chahta hai ki uh, health ke impact education mother jo ki register antenatal care ke liye unki uh, uh, usko evaluate kare he asked 25 newly registering mothers pregnant for the first time and who have not received health education unhone ek 25 mothers jo ke unke paas register ho rahe jo ke first time pregnant hai aur unhone health education receive nahi ki hai unse questionnaire ko fill karwaya hai which test their knowledge about pregnancy oh questionnaire kis cheez ke liye hai ki unki knowledge pregnancy ke hisab se unki knowledge ko test kare he wants to compare the knowledge of these mother to those who have health education किन के साथ कंपेयर करना चाहता है जो मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं लेकिन उन्होंने हेल्थ एजुकेशन रिसीव किया है ही सेलेक्टेड द सेकंड सैंपल फ्रॉम मदर हु आर प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम हु आर रजिस्टर्ड विद आर हॉस्पिटल बट हु हैव अटेंडेड हेल्थ एजुकेशन क्लासेस अबाउट प्रेगनेंसी उन्होंने दूसरा ग्रुप ले लिया वो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है लेकिन उन्होंने हेल्थ एजुकेशन अटेंड किया है तो यहाँ पर एक वो ग्रुप उन्होंने ले लिया रिसर्चर ने प्रेगनेंसी के से रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट करते हुए एक ऐसी ग्रुप तो मदर जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है लेकिन उन्होंने हेल्थ एजुकेशन नहीं लिया है दूसरा ग्रुप वही मदर्स जो कि उनके साथ रजिस्टर हो रहे और उन्होंने हेल्थ एजुकेशन लिया है तो दोनों की नॉलेज को नॉलेज की जो स्कोर है वो मीन डिफरेंस मालूम करता है कि क्या उनकी नॉलेज सेम है या डिफरेंट है तो ये हमारे पास से, सेम आती है कि इस देर डिफरेंस इन द नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी बिटवीन टू दिस बिटवीन दिस टू ग्रुप इन दोनों ग्रुप के दरमियान जो प्रेगनेंसी का नॉलेज है फीमेल मदर्स को क्या वो सेम है या डिफरेंस है तो जो उन्होंने हेल्थ एजुकेशन नहीं लिया है वो उसी से 25 सैंपल साइज लिया उनकी मीन स्कोर 12.5 थी और उनकी स्टैंडर्ड डिवेशन 4.5 थी हेल्थ एजुकेशन जिन्होंने लिया है उनकी सैंपल साइज 27 थी और उनकी मीन स्कोर 16.4 थी और उनकी स्टैंडर्ड डिवेशन 4.2 थी तो टू इंडिपेंडेंट हमारे पास पॉपुलेशन है टू इंडिपेंडेंट हमने उनसे सैंपल लिए है नॉन हेल्थ जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन रिसीव नहीं किया है उनसे हमने 25 सैंपल लिया है जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन लिया है प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनसे हमने ट्वेंटी सैंपल लिया है उनका मीन मालूम किया दोनों का मीन ये है दोनों का स्टैंडर्ड डिवेशन ये है तो अभी हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है सो लेट्स डू एट एन व्हाइट बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए सो नाउ वी विल डू दिस एग्जांपल ऑन व्हाइट बोर्ड सो वी विल टेस्ट इज देयर अ डिफरेंस इन द नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी बिटवीन दीस टू ग्रुप वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ डेटा वन ग्रुप हैव रिसीव्ड नॉलेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द अदर ग्रुप डिड नॉट रिसीव एनी हेल्थ एजुकेशन on during pregnancy so we have to independent group because one group received knowledge health education and the other group did not receive any health education that's why so we have two independent groups definitely we will apply independent t test independent t test mean ke the test we have to apply it on two independent group to independent sample or two independent population so The first group data, uh, the, the the mean of first group is 12.5, while the mean of second group is 16.4. The standard deviation of group one is 4.5, while the standard deviation of group two is 4.2. The sample size of group one is 25, the sample size of group two is 27. Now we have to test: Is there any mean difference between these two or not? Yeah. हमने टेस्ट को सेलेक्ट किया है हम 
take the independent test on the second year. The formula for the independent test is x bar 1 minus x bar 2 divided by under root variance divided by n1 variance plus variance 2 divided by n2. So, x bar x bar 1 first group we have to say that we have to say that we have to x bar 1 हमारे पास क्या है 12.5 minus और second group का mean क्या है 16.4 ठीक है ये variance है हमारे पास square है ना variance है यहाँ पर हमारे पास सुनो deviation है तो 4.5 के हम क्या लेंगे और square लेंगे n1 हमारे पास क्या है और स्टैंडर्ड डिविजन सेकंड ग्रुप का 4.2 है तो हम यहां स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लेंगे 4.2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय n2 हमारे पास क्या है 24 सो यहां से हम लेते हैं अगर ये 12.5 से 16.4 माइनस करें क्या आएगा हमारे पास माइनस 3.9 4.5 की होल स्क्वायर ले लेके आएगा 20.25 डिवाइड बाय 25 4.2 की होल स्क्वायर ले ले 19.64 और डिवाइड बाय 27 सो अगेन हमारे पास ये आएगा -3.9 Plus 17.64 to 25 divided by 0 0.65. Do you know what? 3.9 divided by 1.64. Now we have to root it. 1.46. root it. So, dig the freedom of the family. Degree of freedom is equal to n1 plus n2 minus 2. Yeah, but we n1 plus n2 take a break. We have two samples. Hai. Two independent have a sample. Hai. That's why we will, uh, when we are calculating degree of freedom, we will uh, use this formula. So n1 have a pass 25 or n2 27 hai, minus 2. Then we have pair sample take a break. We have one sample take a break. We have a degree of freedom sample. We have n minus 1. यहां पर टू सैंपल साइज है तो माइनस 2 करेंगे और n1 और n2 को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 52 माइनस 2 डी का फ्रेंड हमारे पास क्या आ गया 50 अब हमारे पास क्या है 0.05 हमारे पास हाइपोथेसिस होता है डिफरेंस है टू टेल है क्योंकि लेस और और ग्रेटर में ये जब डिफरेंस होता है तो यहां पर क्या हमारे पास टू टेल हाइपोथेसिस होता है तो टू टेल को हमने टू पे डिवाइड करना है तो 0.05 को आप टू पे डिवाइड करें हमारे पास आएगा 0.02 तो टेबुलेटेड वीडियो मालूम करना है थ्री टेबल में 50 से आगे और 0.025 के नीचे देख लें तो आपके पास टेबुलेटेड वीडियो क्या है 2.01 2.01 आपके पास वीडियो आ गई अब हमने देखना है टेस्ट करना है तो हम देख लेते हैं हम ये अच्छा ट्यूबुलेट इंडिविजुअल हमारे पास क्या है माइनस थ्री हाँ चल सही है ट्यूबुलेट इंडिविजुअल हमारे पास जो टेबल की वीडियो है वो क्या है टू टू पॉइंट जीरो वन लेस असाइड पे है तो हम माइनस लेंगे स्टैंडर्ड इंडिविजुअल हमारे पास वन टू थ्री है टू पॉइंट जीरो वन कहाँ पास करेंगे यहाँ ये 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 एरिया हमारे पास कौन सी एरिया है रिसेप्शन या क्रिटिकल एरिया क्रिटिकल एरिया और या रिसेप्शन एरिया ये एरिया हमारे पास कौन सा एक्सेप्टेंस तो हमारी कैलकुलेटेड वीडियो कहां पास करती है रिसेप्शन एरिया में तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे नन हाइपोथेसिस को क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे इन द फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस वी विल रिजेक्ट Null hypothesis because the tabulated value fall and rejection area are the tabulated value is lesser than a, a t tabulated value unless
एडबोर्ड पे करने के बाद हमारे पास डेफिनेटली हमारा जिस तरह हमने किया था कि हमारे हमने कर लिया कि मीन डिफरेंस इज नल हाइपोथेसिस में है कि नहीं ये और हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस था कि देयर इज मीन डिफरेंस बिटवीन म्यू वन एंड म्यू टू और अल्फा हमारे पास 0.05 था जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या गई माइनस और जिस तरह हमने फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम किया टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू माइनस टू पॉइंट जीरो वन थी तो अगर लेसर साइड पे आप देख ले तो माइनस टू फॉल कर दी है माइनस थ्री से लेसर साइड पे तो डेफिनेटली जब आपके पास ले, लेसर साइड पर वैल्यू कम होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो हम फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और हमारे पास पी वैल्यू क्या है पी वैल्यू एज लेसर देन जीरो पॉइंट जीरो वन सो हमारे पास टोटल हाइपाथिस है तो जीरो पॉइंट जीरो टू आती है सो माइनस थ्री पॉइंट थ्री टू अच्छा जीरो पॉइंट जीरो टू का मकसद ये है कि हमारे पास अल्फा जीरो पॉइंट जीरो फाइव था तो जीरो पॉइंट जीरो टू इज लेसर देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो देट्स वाई वी कैन रिजेक्ट नल हाइपाथिस सो माइनस थ्री पॉइंट थ्री टू फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट नल हाइपाथिस एट फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड यू सफिशियंट एविडेंस टू कंक्लूड डेट नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी डिफर फॉर द टू ग्रुप्स हमने यहाँ पर सिर्फ ये किया है रिसर्च हाइपोथेसिस ये थी कि दोनों के दरमियान जो नॉलेज लेवल है वो सेम नहीं है जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन हासिल किया है और जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन हासिल नहीं किया है उनकी नॉलेज लेवल डिफरेंस है और डेफिनेटली जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन रिसीव किया है उनकी नॉलेज लेवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू वही मदर जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रेगनेंसी रिसीव नहीं किया है सो दी आर द डिफरेंसेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क